三二一，我们大火过寿不复啦！太太壮观了，太漂亮了！这是什么神仙地方呀？带大家在这个黄果树瀑布这里转一下。大家快看那个瀑布下面还有彩虹呢！现在每天下午的时候，阳光照射过去就有彩虹啊。简单介绍一下这个瀑布，它的高度是七十七点八米，宽度是一百零一米。它不单单是中国第一大瀑布，它也是全亚洲的第一大瀑布，世界排名第三的瀑布。其中呢，贵州呢属于喀斯特地貌，所以这个瀑布属于侵蚀列瀑布。在这个瀑布的后面呢，还有一个非常著名的景点，就是呃孙悟空的水帘洞，就在这个瀑布之后。啊、水帘洞在那后面吗？对。而且这个瀑布是国内唯一一个可以从前面、后面、左面、右面、上面、下面六个方向都可以看的瀑布，哇，不愧是国内最大的瀑布群啊，非常壮观。走，咱们从这边转一转，转到那个瀑布后面去。然后这个地方啊，游客也是最多的，大家都在这里拍照呢。真的找到一个好位置很不容易的啊，从这里上去。这还有直播的小哥呢。带大家在这瀑布跟前转一转啊，看看这里是什么样的。人好多呀！今天正好是四月五号清明节，节假日大家都出动出来玩了吗？看看这条河流啊，瀑布的水流下来就是后面这条河流了，它是呈绿色的，非常干净纯净的一条水啊。看那个彩虹看得很清楚了吧，小胖。看那个山上有一条栈道，咱们往那边走。走。老板，你知道吗？在刚才咱们上来的这个栈道里，除了有很多人在拍照，你还发现了什么？就是有很多人在写生，在啊、呃，对，画画这个大瀑布的场景、呃。对。但是在我看来呢，任何的画卷也好，照片也好，都没有办法，就是可以让亲眼所见的这种更壮观。肯定的啊，这个呀，确实现场看的。跟画里很不一样的。我们走到半山腰了，这里也是观瀑布的好位置啊。这里看的更壮观，这里是居高临下的看呢，比那下面看的更清楚，完全是无遮挡的啊，全部都能看得到。这里也是有好多人的，可以沿着这里。一直往前走，就走到瀑布的后面去了。半山腰的这个栈道足够长，边走边拍，这里的位置也绝佳。而且我们今天来的时候，天气也挺给力的啊，这个大晴天拍出来更漂亮。哈哈，继续走，沿着这里可以到那个瀑布后面去。老板，你知道吗？很多网友说贵州是。天无三日晴，地无三尺平。今天这么一个大晴天，我们能在这儿看瀑布，还能看见彩虹，这是非常难得，非常难得能看到彩虹啊！这里马上就要进水帘洞了，然后大家都在这里拍照呢。水帘洞，看看孙悟空的老家。哇，这里离这个瀑布这么近呢啊！这里就进洞了。看洞里面是什么样的，哇，洞里面好潮湿，好阴冷啊！这墙上全都是湿的。哇，这里都往下流水呢，水还挺大的啊。水帘洞，水帘洞就是有水。哎呀，这上面还开着天窗，好湿，好潮湿。这就走到瀑布的后面了，小胖，快回头给你拍个照。看这个水哗哗的流下去了，太壮观了！继续走，这个是很窄的一个通道啊，不能停留。这后面还挺神奇的哈，小胖。是的。没想到后面有这么个洞呢。小胖，哇，这里还有一个小的窗口呢，可以把手伸出去摸，直接下那个水哎，好凉的水。你看，哇，就可以摸到这个水。<笑>在这里完全看不到外面是什么样的啊，长得好多的苔藓植物，好潮湿，好滑呀！继续往前走，哎、啊，这洞里面太神奇了。这个地方又有一个窗口。
可以走到这里去。哇操，这个地方更壮观了啊！看这个水哗哗的流出去，快走到那里去。哇，这是绝佳的位置，来。给你来个那个配个音乐，呜它洞里面好多的钟乳石、啊，然后这里又是一个窗口，可以看到瀑布的。这沿途一共有六个窗口，这个洞里面一点都不闷气啊，特别的凉爽。哇，走到这里是一个大的平台，可以在这里休息一下子，也可以翻过头来再看看我们走过的路。这个是六方位看瀑布的右边。水帘洞啊，到这个地方为止，我们就从前面、后面、呃左边、右边，还有下边五个方位看了这个瀑布了啊，也算是没有遗憾了啊，不愧是中国第一大的瀑布，太胖了。我们今天一直都有彩虹呢，现在呀，呃，走到这个瀑布的右边来，开始往回走了。它这个路是环线的，来的时候啊，在那边走呢。转完这里以后，就沿着这边的栈道回去了，不走回头路啊。这两边都可以看瀑布的。走的渴了，买瓶矿泉水喝。它这里面呀、啊、还卖这个大瀑布的水呢，五块钱。我们正好买了一瓶，哎，尝尝好不好喝？是不是这个瀑布里面的水呀、啊？呃，怎么样？好喝吗？甜吗？和自来水一个味儿。<笑>半路上会经过一个吊桥，呃，这个黄果树瀑布啊，它不是一个瀑布，它是一个瀑布群，有好几个呢。这个水再往下游流，还有好几个小瀑布呢。明天带大家看其他的瀑布。现在我们要坐扶梯，呃，上山了。如果不坐电梯走上去的话，会很累吗？这个电梯好长啊，全长三百四十米呢。逛完这个黄果树瀑布已经很累了，幸好坐电梯出去不用爬山了啊，省了不少的体力